fallece Jorge Pierluisi Díaz, padre del gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, informó en la tarde de hoy, viernes 26 de mayo, el fallecimiento de su padre, Jorge Pierluisi Díaz. Tenerte como padre me ha hecho el hijo más bendecido. Tus valores y tu dedicación al servicio a los demás y a Puerto Rico siempre me inspirarán. Conozco el respeto porque nunca te vi faltarlo. Sé lo que es el amor incondicional porque a tus 96 continuabas cuidando de mami como lo hiciste a tus 20. Reconozco el servicio desprendido porque nunca te serviste a ti mismo. Me despido de ti hoy, mi héroe, y te entrego a los brazos de Dios y de José Jaime. Gracias por todo, Api, expresó el gobernador Pierre Luisi. Pierre Luisi Díaz dedicó gran parte de su vida al servicio, iniciando su carrera como teniente del Ejército de Estados Unidos. Además, fue servidor público por ocho años en los que fungió como secretario del Departamento de la Vivienda. El padre del gobernador fue un ingeniero civil destacado que presidió la Asociación de Contratistas Generales en Puerto Rico y recibió el premio Alejandro Herrero, el más alto honor de la industria de la construcción. El gobernador informó que, más adelante se brindarán detalles sobre las honras fúnebres. Identifican al hombre que perdió la vida tras impactar un poste en Juana Díaz. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras Ponce, investigaron un accidente de auto con objeto fijo, de carácter fatal, reportado a eso de las 2.17 de la madrugada de hoy viernes, hechos ocurridos a la altura del kilómetro 116 de la carretera 1, frente al Motel Garden, en Juana Díaz. Según se informó que, se establece de la investigación realizada por el agente, Miguel Almodóvar, de Patrullas Carreteras Ponce, que mientras el señor Steven Ortiz Santana, de 30 años y vecino de Juana Díaz, conducía el vehículo un Hyundai Accent del año 2017. Por la mencionada vía de rodaje, este lo hacía a una velocidad mayor a la permitida, perdió el control del volante e impactó con la parte frontal del auto, un poste de concreto del tendido eléctrico, resultando con heridas de carácter que le causaron la muerte en el acto. Al lugar se personó la fiscal, Marimera Álvarez, quien ordenó la toma de medidas y fotos del lugar, realizadas por los agentes Almodóvar y Jesús Mangual, de servicios técnicos. Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsias. El vehículo de motor fue entregado a familiares. Empleada del hotel en el condado sufre quemaduras en el rostro, al encender una estufa de dicho hotel. Agentes del negociado de la policía, adscritos al precinto de calle Loíza y Turística San Juan, fueron alertados a las 8.15 de la mañana de hoy, viernes, sobre un incidente desgraciado ocurrido en un hotel en condado. Según se informó, la policía recibió una llamada de alerta a través del sistema de emergencias 911 y agentes del precinto policíaco se movilizaron al lugar para verificar la situación donde se indicó había una persona afectada. De acuerdo a la querella, una empleada, identificada como Sonia Marí Carraquillo, sufrió quemaduras en el área del rostro al encender una estufa en la cocina del hotel. La perjudicada fue transportada al hospital industrial en el centro médico de Río Piedras y su condición es estable. Mujer queda pillada en su vehículo tras un accidente de tránsito. Un accidente de carácter grave fue reportado en la tarde de este viernes en la carretera 717 del barrio Algarrobo de Aibonito. Según la información preliminar, el camión se quedó sin frenos e impactó a otro y a un auto. Fue una llamada al sistema de emergencias 911 la que alertó a la policía sobre el accidente. Al llegar los agentes a la escena, encontraron una mujer pillada en su vehículo. Personal de emergencias médicas transportaron a la perjudicada hacia la sala de emergencias del Hospital Menonita en dicho municipio. 
se indicó que su condición es estable. Al momento, se desconoce el estado de los conductores. Las autoridades acudieron al lugar e investigan las circunstancias que ocasionaron estos hechos. Policía Municipal de San Juan arresta a un sujeto mientras escalaba una gasolinera y recuperaron vehículos hurtados. La Policía Municipal de San Juan arrestó a Félix Ortiz Nicolao, un hombre con un largo historial criminal, mientras éste intentaba robar en una gasolinera móvil situada en la avenida Constitución, en Puerta de Tierra. Alrededor de las 7.35 am, Ortiz Nicolao, de 53 años, rompió la vitrina del establecimiento y logró entrar para sustraer golosinas. Según el comisionado de la Policía Municipal, José Juan García Díaz, Ortiz Nicolao, tiene un amplio récord criminal que se remonta a 1991 e incluye delitos como agresión agravada, posesión ilegal de armas de fuego, tentativa de asesinato, entre otros. Además de este arresto, la policía municipal también detuvo a Brody Gerald Tyron, un turista de Carolina del Norte, acusado de violar la Ley 54 en un hotel de Miramar. Tras no poder pagar la fianza de 250 mil dólares impuesta, Tyron fue ingresado a prisión. Durante el patrullaje preventivo de la policía municipal, también se recuperaron dos vehículos reportados como hurtados. Se encontró un Nissan Kicks frente al residencial El Trébol y un Hyundai Elantra, que había sido sustraído mediante carjacking en Guaynabo, en el camino Las Curias. El comisionado municipal de San Juan recalcó la constante vigilancia de los agentes municipales en su misión de proteger la vida y la propiedad en San Juan, siguiendo las directrices del alcalde Miguel Romero. Anunció también que continuarán con su detallado plan de trabajo durante el fin de semana para mantener la seguridad y mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes de la ciudad. Luego de seis días, continúa desaparecido hombre de 26 años. Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, buscan a un hombre desaparecido desde el 20 de mayo del año en curso. Que en Yacier Candelaria Díaz, de 26 años, fue visto por última vez a eso de las 10.30 de la mañana, en la carretera 354, kilómetro 9.1, interior del barrio Leguizamo, en Mayagüez, Allí mantiene una relación con Michelle Valentina Arroyo y esta indicó que recibió un mensaje a su celular y de allí no sabe nada más de él. Candelaria Díaz fue descrito como de 5 pies, 6 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, tez blanca, ojos color marrón y cabello color marrón, vestía camiseta de color gris, pantalón corto azul y chancletas, presenta en su cuerpo tatuajes en el pecho y brazo izquierdo. Familiares encontraron un vehículo Ford F-150 de color blanco y del año 1993 con remolque de bote al lado de la cancha de baloncesto del barrio El Seco, en Mayagüez, los cuales fueron ocupados para fines de investigación.